बसमीम इस वीडियो में हम सुपर नोट के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम टेन पॉइंट करेंगे तो स्टेट अवे हम आ जाते हैं प्रैक्टिस ये है प्रैक्टिस प्रॉब्लम ये सर्किट गिवन है और यहाँ पे हमें पता करना है v1 और v2 और ये आंसर भी गिवन है तो हम कोशिश करेंगे कि आंसर मैच करें तो सबसे पहले आप इस चीज को जहन में रखिए सिर्स दर इज अ वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नोट इट इज अ सुपर नोट तो सुपर नोट के डेफिनेशन ये है कि अगर दो वोल्टेज सोर्स के दरमियान एक दो नोट्स के दरमियान अगर एक वोल्टेज सोर्स हो तो ये सुपर नोट बन जाता है तो सुपर नोट को सिर्फ एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाता है अदरवाइज अगर आप चाहें इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करना तो तब भी आप इसको कर सकते हैं तो अब सुपर नोड बनाने के लिए एक तो ये किया जाता है कि इस इस पूरे एरिया को हम कहते हैं जी एक ही नोड है तो इसको हमने यहाँ दायरा लगा दिया हमने कहा जी ये एक ही नोड है ऑल दो इसका नाम इस साइड पर वी ही रहेगा और यहाँ पर वी ही रहेगा तो इससे हमने के सी एलिक्वेशन लिखना है इस इस नोड के और इसके सेकंड पार्ट ये होता है कि हम जो जहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे हम के वी एल इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरह से हम दो इक्वेशन एक इसके लिए और एक यहाँ से लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो आइए हम पहले के सी एल इक्वेशन लिख लेते हैं अब यहाँ पे आप देखिए करंट डायरेक्शन मैंने मार्क कर लिया अपने तरफ से आप भी चाहें तो आप जो मर्जी करेंट डायरेक्शन मार्क करें लेकिन आपने कन्वेंशन फॉलो करना है Uh, यहाँ मैंने इसको गोइंग इन कर लिया बिकॉज यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है तो हम यहाँ से कह रहे हैं कि द करंट इज एंटरिंग और बाकी ये तीनों करंट हम कह रहे हैं कि करंट इज लीविंग अब इस करंट के लिए आप चाहे तो I1, I2, I3 नाम दे दें या यहाँ से आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखें इस करंट के लिए हम लिखेंगे सेवेंटी फाइव माइनस वी वन एंगल जीरो है तो इसलिए एंगल जीरो लिखने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सेवेंटी फाइव माइनस वी वन लिख लें और डिवाइड कर देंगे हम इस रेजिस्टेंस से फोर से उसके बाद करंट लिविंग क्या होगा वी वन डिवाइडेड बाई जी फोर हो गया यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसका नाम यही रहेगा वी टू तो वी टू डिवाइडेड बाई माइनस जे वन हो गया और प्लस वी टू डिवाइडेड बाई टू अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आसान तरीके ये होता है कि जो एल है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ एल सी है तो J4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन तमाम को तो ये आप इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ J से मल्टीप्लाई हो गया ये भी J से मल्टीप्लाई हो गया तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया इसको आप एक एक करके देखिए तो यही इक्वेशन आएगा हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये माइनस नीचे है तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा यहाँ पे इसको अब हम रीअरेंज कर लेंगे v1 के टर्म्स को अलहदा कर लेंगे v2 के टर्म्स को अलहदा कर लेंगे कॉमन ले लेंगे और उसके बाद इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे यानी v1, v2 बी टू इक्वल टू जो भी कॉन्स्टेंट है अब आ जाते हैं हम दूसरे इक्वेशन पे यहाँ पे हमने के वी एल लगाना है के वी एल मैं प्रेफर करता हूँ इधर ग्राउंड से चलूँ तो जीरो माइनस वी वन इसका ए हो गया या आप इसको सिर्फ माइनस वी वन लिखें तो माइनस वी वन प्लस ये वोल्टेज सोर्स आ गया तो प्लस हंड्रेड एंड सिक्सटी अब यहाँ पर चूंकि एंगल सिक्सटी है तो इसको लिखना जरूरी है और प्लस वी टू तो एक तरीका ये है यहाँ से अरेंज करके हमने इस फॉर्म में लिख लिया आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि वी वन माइनस वी टू बराबर इसके तो यही रिजल्ट आया तो अब ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे एक तरीका तो ये है कि आप v1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और फिर इसके अंदर पुट करें और इसको सॉल्व करें लेकिन मेरे ख्याल में आसान तरीका ये है कि अगर हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख लें तो अब देखिए इसके मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ लिख लिया इसको लिख लिया इन दोनों के साथ वन और माइनस है वो लिख लिया हमने वेरिएबल लिख लिया और आउटपुट यहाँ पर जे है इसका आउटपुट जो है वो हंड्रेड है अब इसको हम बाई मैट्रिक्स मैथड सॉल्व तो 
तो अब यहाँ से हमने पहले डेल्टा निकालना है डेल्टा ये है डिटर्मिनेंट जो इसका इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें आप चाहें तो इसको इंडिविजुअली ओपन करके सॉल्व करें या इसका बेहतर तरीका यह है कि आप अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाएं और ये तमाम एंटर करेंगे तो यही आंसर आएगा जो कि मैं अभी अगले स्लाइड में आपको करके दिखाऊंगा तो कॉम्प्लेक्स मोड में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है इसी तरह अब इसका भी क्या होगा डेल्टा वन के लिए पहले तो ये याद रहे डेल्टा वन के लिए हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट के जो फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द आउटपुट तो आउटपुट के साथ हमने इसको रिप्लेस कर दिया और फिर अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ये करके इस तरह से आंसर आ गया और इसको भी आप डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हैं बाई कैलकुलेटर अगर आप नॉर्मल मेथड से करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स मेथड से करें क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आप नोट कर दें कि सॉल्विंग बाय यूजिंग कैलकुलेटर इन कॉम्प्लेक्स मोड क्योंकि बाज दफा टीचर कहते हैं ये तुमने कहाँ से आंसर लिया नकल करके लिया तो वो आप लिख देंगे तो उनको तसली हो जाएगी उसके बाद डेल्टा टू निकालते हैं डेल्टा टू में सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं विद आउटपुट तो हमने सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया विद आउटपुट और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसको सॉल्व करके ये हमारे पास आंसर आ गया अब तीनों डेल्टाज आ गए हैं अब हम हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वी वन होता है डेल्टा वन ओवर डेल्टा डेल्टा वन के वैल्यू हमने यहाँ से लिख दिया ऊपर डेल्टा की वैल्यू लिख दी और फिर कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको सॉल्व करेंगे और फिर वहाँ से हम इसको ए, ये पोलर फॉर्म में आंसर ले लेंगे आप पोलर फॉर्म में इसलिए लेंगे क्योंकि बुक में आंसर पोलर फॉर्म में ही गिवन है और इसी तरह V2 को आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाएंगे मैं अगले स्लाइड में इसको आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी सिखा दूंगा जो कि इंग्लिश में रिकॉर्डेड है उम्मीद है आप उसको फॉलो कर पाएंगे शुक्रिया Okay, now in the previous slide we had shown this. This is how you will do in your paper. Uh, what I'm going to show show here is as to how to find these answers easily uh, instead of going through all putting all values um, every time. So let's let's follow this one. What you can do is on a rough a rough paper, you can assign this as A, this as B. This as C, this as D. There are nine variables actually on the computer a calculator, so you can use any of these. So we have assigned these uh, four variables here, and then what we'll do is uh, this answer. You can see for delta, this is a minus one, so it is minus a. Then minus one into b is minus b. We'll assign this answer another value m. And similarly, delta one will be minus c, so minus c, and minus b d minus b d, and we assign this another value x. And delta two will be a d minus c, so a d minus c, and this will be assigned another value y. And now to calculate the voltage v one, and which is delta one over delta, simply we have to write x divided by m, and for v two. We, uh, which is delta 2 over delta we have to write uh, y divided by m so let's see how to do that the first thing you have to do whether you are doing this calculation or you are doing this calculation to make sure that your calculator is in complex mode so and to ensure that we have to press this mode switch 2 is for complex so press 2 And now you are sure that your calculator is in complex mode. Now, first of all, the assignment of the variable. So, one plus j is uh, one. So, we we'll write one plus j is i actually. And to assign, we have to press Shift and Store. So, we are actually trying to store it as what a. So, press a here. And this arrow is showing that yes, this has been stored. Clear this. Minus four plus two i will be b. So minus four 
प्लस टू आई शिफ्ट स्टोर एज बी स्टोर्ड सेवेंटी फाइव जे और सेवेंटी फाइव आई शिफ्ट स्टोर एज सी क्लेयर एंड हंड्रेड एंगल सिक्सटी वन हंड्रेड फॉर एंगल वी हैव टू यूज दिस फॉर शिफ्ट एंगल सिक्सटी एंड दिस विल बी स्टोर्ड एज शिफ्ट स्टोर डी सो ऑल द फोर वेरिएबल्स हैव बीन स्टोर्ड एंड नाउ वील वर्क दिस डेल्टा एंड डेल्टा इज माइनस ए माइनस बी क्लियर दिस सो माइनस ए नाउ टू इनपुट दीज वैल्यूज वी हैव टू every time press alpha and then the variable so alpha a so minus a minus alpha b equal sign so 3.31 so you can write it here we have written 3 uh, sorry 3 minus uh, 3 i or 3 j so this is the answer for delta now as i mentioned it is easier if we can assign this also a value variable so we'll press it answer and shift store as m so here is m so this is also stored clear now delta 1 is minus c minus bd minus alpha c minus alpha b alpha d equal sign so this variable if it is not visible clearly we press sd so 373 uh, 171j so 373.2 171j so this is the value we'll assign this as x so to assign that we we'll press answer shift store as x sorry shift store x okay so this arrow is showing that it has been stored clear now we come to delta 2 which is ad minus c so shift a uh, sorry alpha a alpha d minus alpha c and this value is again not very leg legible so we'll press sd so minus 36 plus 61 so minus 36 plus 61 so this is delta 2 we'll assign this also a value so answer shift store y this is y so this has been saved as well now uh, and this value we have got all three so now v1 is simply x over m so we go here and write x alpha x divided by alpha m equal sign so this is the value we write as d so this is in uh, rectangular form 33.63 angle minus uh, sorry j90 now since our answer in the book is in polar form to go to polar form we press shift complex 3 for r and theta 3 equal and sd so 96.79 96.8 angle 69.66 so this is the answer for v1 similarly for v2 we'll do y over m where again alpha y divided by alpha m equal sign sd so minus 1636 4.1 minus 1636 4.1 convert into polar shift complex 3 equal 
एस डी सिक्सटीन पॉइंट एट एट और सिक्सटीन पॉइंट एट नाइन एंगल वन सिक्सटी फाइव पॉइंट सेवन तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट विद लेस हैसल थैंक यू